cosa viajera y a esto que es un episodio especial Es un episodio en donde vamos a descubrir, en donde vamos a conocer Qué es lo que piensan los youtubers que ustedes conocen sobre los viajes Hoy es un día especial nos encontramos en la ciudad capital, más específicamente en D15 Dorms y el día de hoy es la sede de una convivencia. Hoy conoceremos a creadores de contenido de todo tipo, todos de nuestro país. Pero hoy tenemos preguntas que hacerles, queremos conocer qué piensan ellos sobre los viajes. Empezamos conociendo a nuestros invitados, preguntándoles qué lugar de Guatemala es tu lugar de escape favorito. Uy, escape favorito. Uy, uy, uy. Un montón, fíjate que yo conozco Guatemala de Piapa, va, mira, Playa de mis Puerto Barrios, Livingston, Flores, amo Flores, eh, Huehue, wow, Huehue tiene bueno. tantos lugares por conocer, en serio se lo recomiendo, eh, una antigua, ¿no? Es un clásico, eh, Monterrico, no, el Puerto no es Santo, a mí me gusta Monterrico, Monterrico es lugar de Guatemala, no, bueno, no cuenta Cayalá ni no, esos no, lugares chavos, no, mi vida, no, no, yo me iría tal vez para la picada, así toda maguita, Ahí con los jaguares, qué bonito. La terraza de mi casa. Uh, Bien. Me gusta estar mucho ahí, no sé. Creo que ahí fue donde como que aprendí a cantar. De ahí fue donde quité todos los miedos. Me encanta ese lugar. Un pedacito de una canción. Súper <risa> 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 sencilla, la más sencilla de todas. Eh, me encanta Titlán, me encanta el lado de Titlán. Pana es increíble. O sea, yo siempre he dicho que si me muero quiero morir y, y aparecer en, en el lado de Tislán porque me parece el interior más lindo del mundo. Continuamos con una pregunta muy interesante. ¿Qué lugar de Guatemala te gustaría conocer? Fíjate que el único que no he podido conocer es Petén, lamentablemente. No, no, no. Flores, si te gusta la par y eso... Imagínate, no he podido conocer a Petén. Oh, fíjate que siempre he querido subir Tical. No sé si voy a lograr llegar hasta arriba mucha, pero, o sea... Voy a intentarlo, se los prometo. ¿Qué es eso? Pues me conozco la mitad de Guatemala, pero me gustaría volver a ir a. ¿Por qué no me invitas? Me gustaría volver a ir a. Creo que a visitar a mi familia allá en Samayac. Ah, creo que me gustaría conocer. ¿Cómo se llaman las líneas que están más para allá? ¿El mirador? Sí, eh, sí. Ah, el mirador. El mirador. Eh, me gustaría ir a conocer el mirador en Pitén. A mí me gustaría conocer. Ah, no conozco a Wow. Oh, sale, sale viaje de una vez. Ahora vamos a ponerlos un poco a prueba. Si te regalan un viaje a cualquier lugar del mundo, pero tienes que irte mañana, ¿a dónde irías? Ah, me iría a Japón. O sea, si tuviera que ir a cualquier lado del mundo, me encantaría ir a Japón. ¿Por qué? Eh, no sé, man. he visto la ciudad, me gusta mucho como que el estilo de, que tiene para fotos también es súper cool, me gustaría conocer, no, además nunca he ido a Asia, me gustaría conocer a otro lado y no sé, en Japón es como que el que más se escucha. Oh my god, me gustaría conocer ese país. Las momias. Rusia. 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 Donde, donde estuvo Jesús y conocer mejor su historia y todas esas cosas. Uy, 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 me agarraste difícil. Wow, ¿cuál conocería? Bali. Bali. Bali, Indonesia. Wow. Eso, Rusia, pero no por mundial. Rusia siempre me ha dado la atención y en otras sí. Especial. Australia, sí, la sí, sí, Australia sí, es hermosa. Es loquísimo, ¿ya viste? No, pero, no, pero... Las fotos y todo. Mira, eso, el... es que el Jesús de Río se me hace algo bastante que siempre me gustaría. No. La Patagonia. Argentina. La Patagonia. Sin pensarlo, Holanda. Definitivamente tengo que conocer Holanda. ¿Por qué? No sé. Conocerlo. No, sí, sí, me llama la atención Holanda. Pero... Hashtag Amsterdam. Hashtag Amsterdam. Esta es una pregunta un poco más personal. ¿Prefieres viajar con lujos o irte de mochilero? Ah, gracias, que es cómodo viajar. No, nunca he viajado con lujos, porque me quedo bonito. <risa> Mi amor, yo siempre con lujo, o sea, con, mi, con mis trapos de mercado, pero con lujo, mi vida, o sea, entre arriba, mi amor, pero no jodía. 
Yo creo que todos prefieren viajar con lujos, ¿no? Creo que es más cómodo, además te ahorras ciertos imprevistos. Pero si toca viajar de mochilero también, o sea, la cosa es viajar. Ah, rara vez he viajado de mochilero. O sea, ¿En serio? Sí, sinceramente rara vez he viajado de mochilero. Muchos de los viajes han sido por trabajo. Yo como que los trato de acoplar a los videos. Pero sí, ese es mi secreto. No lo sé. Pero... Pues fíjate que me han dicho que el mochilero es mejor. Conoces mejor la cultura, conoces mejor gente más bonita, gente sincera, gente así como. ¡Oh, wow, yo creo que el mochilero forever sería como mi lema de viaje. Ay Dios, creo que las dos tienen ventajas y desventajas, pero me gustaría, ay es que no sé, de mochilero de mochilero. Ay, yo sé que el mochilero es mejor porque tenés nuevas aventuras, más interesantes, estás a la expectativa, más aventuras. Ahora preguntémosles un poco sobre sus preferencias. ¿Prefieres viajar solo o acompañado? Eh, fíjate que he, he viajado dos veces solo y las demás acompañado y yo creo que las mejores son acompañadas. Pues fíjate que dicen que solo mejor porque si encontras a alguien bueno en el camino, pues quién sabe, va. En cambio si vas amarrado, como que... Eres libre. Eso es libre. Me gusta viajar en familia, casi todos los viajes que hago los hago en familia, eh, más ahora que tengo, ya estoy casado y tengo a mi bebé, no me imagino yendo a ningún lugar a conocer, a disfrutar sin mi familia. Pues sí, me gustaría, a mí también me gustaría viajar acompañado, pero estoy solo. Seguirás solo, ¿no? Yo creo que me gustaría viajar sola, porque por lo regular soy una persona que no me gusta estar sola, pero me gustaría vivir eso para aprender a, a disfrutar. Ay, solo no quiero mantener a cualquier Shara, Pauilo, la partida. No, mi vida, yo sola, yo sola, dorada. No, no, no. Imagínate acompañado, papá, me dejó de viaje. No, 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 yo sola. Eso es una ganas. Por último, conozcamos sus gustos. ¿Con qué youtuber? ¿Te gustaría viajar? Tal vez, sí, a eh, realidad el visito comunica, tal vez, porque sabe un montón y me, me... O sea, si voy a un lugar donde ella fue, porque viajo un montón también, tal vez me daría unos tips y me enseñaría ahí lugares que, que tal vez no conozco sin él, ¿verdad? Entonces me gustaría viajar con el visito comunica. Ah, pues mi, mi primer youtuber que lo admiro y el primero que conocería sería Bonfleyes. Es más, iría a España solo con conocerlo. Como esa viajera, ¡Yay! Yeah. ¿Qué youtuber? Este día fue todo un tobogán de emociones. Conocimos a muchas nuevas personas y la pasamos genial. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para ser parte de este video. Viajar es descubrir, es aprender y es conocer. Hoy nuestro viaje nos trajo a este lugar, pero también nos ha llevado a conocer grandes lagos, enormes volcanes e impresionantes vistas. Todo para contagiarles a ustedes nuestro amor por viajar y compartir con el mundo nuestra tierra, nuestra Guatemala. Así que si quieren ser parte de la aventura, suscríbanse al canal, compartan estos videos y ayúdennos a esparcir el mensaje. Déjenos un comentario y pásense por nuestras redes sociales. La aventura es para todos y nuestro país está dispuesto a recibirlos. Nos vemos la próxima semana aquí en Morsa Viajera.